தமிழகத்தில் ஒரு சிறுபான்மையினாலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா நீங்க சொல்லுங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் அதே சமயத்துல இது மாதிரி தவறான பிரச்சாரத்தை ஏற்படுத்தி பிரிவினையை உண்டாக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு மேல வச்சிருக்காங்க முதலமைச்சர் முதல்ல வந்து சிஏஏனா என்ன என்ஆர்சினா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வந்து குடிமக்கள் பதிவேடு என்பதை கொண்டு வரும்பொழுது தான் பிரச்சனை துவங்க போகுது முதல்ல அதை கொண்டு வந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் இந்த சிஏஏவை வந்து அவர்கள் அமலுக்கு கொண்டு வர முடியும் அதனால் இதை வந்து முதல்ல அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் காரணம் இவங்க மாநிலங்களவையில் அதிமுக நினைத்திருந்தால் அவர்களால் இதை எதிர்த்து வாக்களித்து இந்த நாடு முழுவதும் நடக்கக்கூடிய போராட்டங்களை சிறுபான்மையினர் வந்து வஞ்சிக்கப்பட்டதாக நினைத்து பயப்படக்கூடிய இந்த ஒரு சூழலை அவர்கள் தடுத்திருக்க முடியும் அடுத்தது இது சிஏஏ என்ற சட்டமே வந்து அரசியல் அமைப்புக்கு எதிரான ஒன்று அரசியல் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய உறுதிக்கு எதிரான ஒரு சட்டத்தை இந்த அரசாங்கம் கொண்டு வருகிறது அதனால் இது இன்னைக்கு பாதிக்குமா நாளைக்கு பாதிக்குமா இதுவரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா எல் என்பதை எல்லாம் தாண்டி இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தையே கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அதிமுக உடந்தையாக இருந்திருக்கிறது அதனால் இவங்க யாரையும் வந்து குறை சொல்வதற்கு இவர்களுக்கு அருகதையோ தகுதியோ கிடையாது குடியுரிமை சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட திருத்தத்தினால தமிழ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கோ அல்லது தமிழகத்தில் வசிக்கும் முஸ்லீம்களுக்கோ நேரடியாக எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்றது அவங்களுடைய வாதமாக இருக்கு நீங்கள் ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் ரெஜிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்து யார் வந்து குடிமக்கள் யார் இந்த நாட்டின் குடிமக்கள் இல்லை என்று சொன்ன பிறகுதான் இங்கே மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுவார்கள் அதனால் இரண்டு கட்டங்கள் இருக்கு சிஏஏ அப்படிங்கிறத வந்து தனியாக நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு பார்க்க முடியாது இது இரண்டும் ஒன்றாக கொண்டு வரப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும் போது தான் மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் அதனால தான் இந்த போராட்டங்கள் இது திமுக மட்டும் இந்த போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தவில்லை இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இதற்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் மாணவர்கள் போராடிட்டு இருக்காங்க அதை இந்த அரசாங்கம் புரிந்து கொள்ளுங்க காவிரி டெல்டா பகுதியை வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இதை திமுக எம்பிக்கள் மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி முதலமைச்சர் எம்பிக்கிட்ட வலியுறுத்துவாங்களா அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க வேண்டும் என்றால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை என்றைக்குமே செய்ய தயங்கியது கிடையாது ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் தளபதி அவர்கள் சட்டமன்றத்திலேயே இந்த கேள்வியை எழுப்பியிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசாங்கத்திடம் ஒப்புதல் பெறாமல் மத்திய அரசாங்கம் ஏற்கனவே அறிவித்திருக்கக்கூடிய திட்டங்களை எல்லாம் திரும்ப பெறாமல் இதை எப்படி பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க முடியும் அதற்கு அவர்கள் முதல்ல பதில் சொல்லட்டும் சொல்லிட்டேன் 